Images can help you retain vocabulary to ساعد الصور على حفظ مفردات اللغة Retain Retain يحفظ Suppose you are listening to a program in English and you hear the word borrow. You have heard this word many times but forget its meaning. So, you look up the equivalent word in your own language. Ah, uh, yes, now you remember. A few days later, you see the word again, but again cannot remember its meaning. Why? Suppose, لنفترض بأنك تسمع لبرنامج في اللغة الإنجليزية وتسمع كلمة borrow. سمعت هذه الكلمة لعدة مرات لكن تنسى معناها but forget its meaning so so لذلك تنظر وتبحث معناها قابلها في قاموس بلغتك الأم in your own language الآن تتذكر now you remember لكن بعد أيام قليلة a few days later ترى الكلمة مرة أخرى لكن لا تستطيع تذكر معناها لماذا؟ but again cannot remember its meaning remember يتذكر why? it's easy to blame yourself or think I have a terrible memory but your memory is not the problem من السهل أن تلوم نفسك to blame yourself to blame yourself أو أن تفكر بأن لديك ذاكرة سيئة جدا a terrible memory a terrible memory لكن ذاكرتك ليست هي المشكلة but your memory is not the problem the problem is that translating a word to its equivalent word in your language is not an effective way to learn vocabulary. المشكلة هي أن ترجمة الكلمة إلى مقابلها أو كلمة المقابلة في لغتك ليست طريقة فعالة لتعلم المفردات. Equivalent, equivalent, المقابل. Effective way, طريقة فعالة. The problem is not is that translating a word to its equivalent word in your language is not an effective way to learn vocabulary. This is because it does not create a strong connection or it does not create strong connections in the brain, something critical for remembering information. Critical, very important, مهم جدا. السبب هو أن هذا يعني ترجمة الكلمة إلى لغتك الأم لا يخلق ارتباطات قوية في الدماغ وهو شيء مهم لتذكر المعلومات. This is because it does not create strong connections in the brain, something critical for remembering information. To really learn words, you have to bring attention to them and connect them with mental images. or your existing knowledge. لكي تتعلم كلمات حقا عليك أن تربطها بصور ذهنية. Connect them with mental images أو بمعرفتك السابقة or your existing knowledge. This helps your brain recall words quickly and easily. When you need them. هذا يساعد دماغك على تذكر الكلمات بسرعة وسهولة عندما تحتاجها. Recall. Recall. يتذكر أو يسترجع الكلمات. Recall words. This helps your brain recall words quickly and easily when you need them. On today's education tips, we will discuss three methods that use images to retain vocabulary سوف نناقش discuss يناقش ثلاثة طرق لاستخدام الصور لتذكر أو للاحتفاظ بالمفردات 
Use pictures. استخدم الصور. First, let's discuss the most straightforward method using pictures as visual aids. أولا دعنا نناقش الطريقة الأكثر بساطة straightforward وهي استخدام الصور كوسائل بصرية مساعدة visual aids aid هنا بمعنى وسيلة مساعدة visual بصري Daniel Zellin is an English teacher and teacher trainer She has taught for nearly 25 years, including in South Africa, Latvia, and Mauritius, her homeland. Zelen says visual aids are important for language learners because humans think in images. تقول زيلين وهي معلمة لغة إنجليزية بأن الوسائل البصرية المساعدة مهمة لمتعلمي اللغة لأن البشر يفكرون بالصور عندما نفكر فدماغنا يفكر على فالأفكار تكون على شكل صور Humans think in images When we hear a sentence somebody is talking to us we see the pictures عندما نسمع صورا يعني عندما يتحدث شخص ما إلينا فنحن نرى صور عفوا عندما نسمع جملة when we hear a sentence فنحن نرى صورا في ذهننا we don't see the words we don't see the sentence in our brain like yesterday I went to the beach if I tell you that you will see me on the beach you will not see the sentence In written form. إذا ما أخبرتك بأنني ذهبت إلى الشاطئ البارحة فستراني على الشاطئ ولن ترى الجملة بشكلها المكتوب. You will not see the sentence in written form. She uses pictures or images with her beginning students and some of her middle level students. تستخدم الصور مع تلاميذها المبتدئين والمتوسطين mid level students يعني متوسطون كريستيان غالفاو has used pictures to teach vocabulary to students of every level from grade school to the to the university level كريستيان غالفاو استخدم الصور لتعليم المفردات للتلاميذ من كل المستويات of every level من المدرسة الابتدائية وحتى المستوى الجامعي from grade level أو عفوا from grade school to the university level Galvao who is based in California has taught English for 20 years including in the United States and Brazil She suggests learners make visual dictionaries with pictures from the internet for example وتقترح بأن وتقترح على المتعلمين أن ينشئوا قواميس بالصور من الإنترنت. This would involve writing an English word next to its image. Before you make the dictionary, think about your goals, she says. If the goal is to reinforce what you already learned about, put the words in alphabetical order. and organize them into related groups. But if the goal is to write a sentence using each new word, then you probably do not need to put the words into groups. 2. Use mnemonics tools. الطريقة الثانية هي استخدام أذوات فن الاستذكار mnemonics. Next, let's talk about mnemonics. These are mental tools you can use to recall information better. هذه أدوات ذهنية تساعد أو يمكنك استخدامها لتذكر المعلومات بشكل أفضل. Most mnemonics tools involve creating mental imagery to trigger your memory. 
معظم وسائل فن الاستذكار تتضمن إنشاء صور ذهنية لتحفيز ذاكرتك To trigger, to trigger you hafiz Some of you have probably already done this without realizing there is a name for it البعض منكم قام بهذا دون أن يدرك بأنه يوجد اسم لها One great mnemonics tool is keywords This involves making a mental image that ties two similar sounding words together. إحدى هذه الأدوات هي إنشاء صورة ذهنية تربط بين كلمتين متشابهتين في الصوت. Take the word bald as an example. It means having little or no hair. فلنأخذ على سبيل المثال كلمة bald والتي تعني أصلع دون شعر The word ball sounds like bald الكلمة ball تشبه صوتيا كلمة bald and can help us remember the target word وتساعدنا على تذكر الكلمة التي نريد تعلمها In your mind make a mental picture of a ball with a face on it في ذهنك كون صورة ذهنية لكرة عليها وجه. Then picture it with no hair on top. عند ذلك تخيلها بدون شعر. Maybe a little on the sides. وربما قليل من الشعر على الجانبين. Keep this image in your mind for maybe 15 seconds. The next time you try to recall bald, it'll be easier because of the keyword and connected imagery في المرة الثانية أو المرة التالية عندما تحاول تذكر كلمة bald ستكون سهلة بسبب الكلمة المفتاحية والصور المرتبطة Alex Molan is a biomedical engineer and one of the world's top memory competitors Alex Molan هو مهندس طب حيوي biomedical engineer and one of the world's top memory competitors وأحد المتنافسين أكبر المتنافسين في مجال الذاكرة في العالم In 2016 he was the USA memory champion وكان بطل الذاكرة memory champion للولايات المتحدة سنة 2016 Molan calls the mnemonics keywords tool the art of memory because your mind makes a kind of picture stories وكان يسمي هذه الطريقة في تذكر الكلمات بفن الذاكرة لأن الذهن يكون أو ينشئ قصصا على شكل صور In his video on mnemonics keywords he talks about remembering the target word corral والتي تعني يجمع by joining its imagery with an image of a sea coral sea coral al-marjan he draws a group of stick figures trapped or corralled in a coral in real life you would probably make a mental image rather than a drawing but Mullen's drawing demonstrates the idea of connecting a mental image of the target word with its keyword فما فعله هذا الشخص هو انه ربط هذه الكلمه كرال التي لا يعرف معناها بكلمه كورال والتي معناها معروف لديه وهو المرجان في صوره ذهنيه مكنته من تعلم هذه الكلمه وتذكرها فيما بعد use word maps One final method for today is word maps, also known as semantic maps or word webs. الطريقة الأخيرة لتعلم الكلمات هي ما يسمى ب word maps أو خرائط الكلمات أو شبكة الكلمات word webs. In a word map, you write a central word or idea in the middle and connect it with lines to related words. 
تكتب كلمة في الوسط وتربطها بالكلمات المتعلقة بها على شكل خطوط بخطوط حيث تكون الكلمة الكلمة في الوسط والكلمات الأخرى كفروع This helps to build mental associations between related ideas هذا يساعد على بناء أو تشكيل ارتباطات ذهنية بين الأفكار المرتبطة Related ideas Related ideas أفكار مرتبطة This helps to build a mental associations To build mental associations بناء ارتباطات ذهنية Daniel Zelin gives the example of the word sharp If you center that word, you can connect it to words of things that are sharp, such as a knife, paper, and scissors. و دانييل زيلين يعطي مثالا لكلمة sharp had ولا إذا وضعتها في مركز وربطتها بكلمات أخرى والتي هي حادة مثل knife, a skin, paper, ورقة, and scissors. و المقص scissors Zelen says words are much easier to remember when they have meaning in your own life يقول زين بأن الكلمات تسهل تذكرها إذا كان لها معنى في حياتك For instance one of her French students has an English speaking dentist so she learned words that she needed for her recent dental visit Christian Galvao also says that context is important. Christian Galvao تقول كذلك بأن السياقة مهم. Context. She uses word maps in the classroom only after she has already discussed a subject and shown pictures. This makes the words meaningful before putting them into map form. Otherwise, she says... You're just reading and memorizing words, which is a bad idea. Vocabulary is a big part of language learning. So, the more meaningful it is, the easier it's for the student to absorb. الكلمات هي جزء مهم من تعلم اللغة. وكلما كانت ذات مغزا للمتعلم meaningful ذات معنى ذات مغزى كلما كانت سهلة لتعلمها لاستيعابها بالنسبة للمتعلم the easier it is for the student to absorb absorb يفهم يستوعب Galvao says not every student will learn through a word map But the maps can help you visualize and create a method that works for you. تقول فرفا بأن ليس كل تلميذ يستطيع التعلم من word map خريطة كلمات. لكن هذه الخرائط ستساعدك على التخيل والتصور وخلق طريقة التي تعمل لك. إنشاء طريقة ناجحة بالنسبة لك. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في درس لاحق